İsmail Hacıoğlu Yakışıklı oyuncu 30 Kasım 1985 tarihinde İstanbul'da doğdu, 1.86 boyundaki oyuncu 75 kilodur. Yay burcu olan oyuncun gözleri koyu kahverengi saçları ise siyahtır. Videoya devam etmeden kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Aslen Bulgaristanlı olan oyuncu, İstanbul'un Fatih semtinde doğdu. Babası eski Fenerbahçeli futbolcu Bulgar Mehmet Lakaplı Mehmet Hacıoğlu'dur, yakışıklı oyuncunun bir kız kardeşi vardır, Duygu Kaya ile olan evliliğinden yemin adında bir kızı var. Çift 2020 yılında boşandı. İsmail Hacıoğlu, oyunculuğa ilkokul 5. sınıftayken piyeslerde oynayarak başladı. İlkokulda bir müsamere yapıldı, 70 kişilik bir sınıfta seçilen 8 kişiden biriymiş, sahnede kendini çok rahat ve mutlu hisseden oyuncu, daha o yaşta oyuncu olmaya karar vermiş. Ailesi yakışıklı oyuncuyu Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin hafta sonu kursuna yazdırdı, eğitimine orada 3 yıl boyunca devam etti, ardından Mimar Sinan Üniversitesi, Devlet Konservatuarı tiyatro bölümünü kazandı ancak okulu ilk senesinde bıraktı. Babasının da desteğiyle 1997 yılında dublaj yaparak harçlığını çıkarıyordu. Yakışıklı oyuncu bir süre tiyatro eğitimini aldıktan sonra amatör olarak tiyatro oyunlarında yer aldı, ardından reklam filmlerinde dış seslendirme yaptı, daha çok oyunculuk kariyerine odaklandığı için üniversite eğitimini yarıda bıraktı. Yakışıklı oyuncu, hayranlarının ilgisinden mutluluk duyuyor. Canlandırmış olduğu her karakterin izleyiciden karşılığını görüyor olmanın onun için çok değerli olduğunu, hayranlarından gelen bu geri dönüşlerin kendisini çok motive ettiğini dile getiriyor. Usta sanatçı, oyuncu olmasa müzisyen olmak istermiş, bir müzik enstrümanı çalmak isteyip de çalamadığını, evinde sazları, klarneti, tamburu var ama aslında hiçbirini çalamıyormuş. Usta oyuncu müzik dinlemeyi çok seviyor. Eski Türk sineması oyuncularına hayranlık duyuyor. Türkiye'de kaç kişiler ki zaten, Tarık Akan, Kadir İnanır, Cüneyt Arkın gibi usta sanatçıları her zaman kendine örnek almış. Ailesini her şeyin üstünde tutan oyuncu, ailesi için yapamayacağı bir şey yokmuş. Çocuklarının ismi olan Yemin adını eşinin bulduğunu, bu ismi kendisinin de çok sevdiğini söyledi. Koyu bir Galatasaray taraftarı olan oyuncu takımının maçlarını kaçırmamaya çalışıyormuş. Oyuncunun rol aldığı bazı diziler ise 2002 yılında Koçum Benim dizisiyle dizi sektörüne adım attı, ardından Bir İstanbul Masalı dizisinde canlandırdığı Ozan Kozan karakteri ile dikkatleri üzerine çekti. 2005-2007 yılları arasında Beyaz Gelincik dizisinde, 2017 yılında Kayıt Dışı dizisi ve 2018 yılında Mehmetçik Kutül Amare dizisinde oynadı. 2021 yılında ise Hükümsüz dizisinde oynamasının ardından. 2021 yılında Mahkum dizisinde Savaş ve Barış adlı tek yumurta ikizlerini canlandırdı. Dizide Türkiye'nin en zengin şirketinin sahibinin oğlu olan Savaş ve Barış Yasarı kardeşlerinden Barış'ın. Savaşı öldürmesiyle gelişen olaylarda Barış'ın savaşı öldürmesi ve onun yerine geçmesi ve Savcı Fırat'ın onun peşine düşmesiyle gelişen olaylar neticesinde durum iyice içinden çıkılmaz bir hal almıştır. Bu bölümün de sonuna geldik, gelecek bölümde hangi oyuncunun biyografisini görmek istersiniz? Kanalıma abone olup bana destek verirseniz sevinirim.